a very good morning to all of you so nammal nammalde 6th semester le molecular spectroscopy molecular spectroscopy le first module aaya basic elements of spectroscopy aanu discuss cheythu kondirikkunnathu it is the fourth chapter according to your syllabus it is the fourth chapter the first chapter of molecular spectroscopy appo nammal spectroscopy ennu parnal endayirunnu what was spectroscopy it is the study of interaction between matter and electromagnetic waves le namukku ariya suppose you have an electromagnetic wave it can be a micro wave or infrared wave or visible wave avam or ultraviolet wave avam x ray wave avam any wave ee wave nammude molecules alengilde nammude atoms atoms ait interact cheyana so it will create some changes in the molecule when gamma rays interact with a molecule there are some sort of changes when x rays interact with a molecule there is some sort of changes apo e interaction the study branch of physics which deals with the study of interaction between matter and electromagnetic wave and in the spectroscopy in the varin the so there are number previous class le parna pole there are different types of spectroscopy rotational spectro spectroscopy alengil microwave spectroscopy infrared spectroscopy vibrational spectroscopy angane there are different types of spectroscopy appo namukku spectroscopy le different types of spectroscopy ne kurichana padikkanulladu so prior to that we should be familiar with some basic elements basic terms that are involved in spectroscopy okay appo namukku ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആയ ദ കോണ്ടൈസേഷൻ ഓഫ് എനർജി എന്താണ് എനർജി ഇസ് കോണ്ടൈസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ന് നോക്കാം സോ നമ്മൾ ലെറ്റ്സ് കൺസിഡർ എ മോളിക്യൂൾ ഇൻ സ്പേസ് ഒരു സ്പേസിൽ ഒരു മോളിക്യൂൾ നിൽക്കുക സേ ഇറ്റ് ഈസ് എച്ച് ടു ഓ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡ് ആവട്ടെ ദീസ് ആർ ഓൾ മോളിക്യൂൾസ് സോ ദീസ് മോളിക്യൂൾ നമ്മളുടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത എച്ച് സി എൽ മോളിക്യൂൾ എച്ച് പ്ലസ് സി എൽ മൈനസ് ഈ മോളിക്യൂൾ contains different it may contain different types of energy for example rotational energy undavum allengil vibrational energy undavum allengil electronic energy undavum appi rotational energy allengil vibrational energy allengil electronic energy ennu parnal endanu namukku nokkam so let's see something about the rotational energy engane yana ee rotational energy ore molecule undavum നമ്മൾക്കറിയാം നമ്മളുടെ മോളിക്യൂൾ അല്ലേ മോളിക്യൂൾ ബൈ വേർച്ച് യു ഓഫ് ബോഡിലി റൊട്ടേഷൻ ആ മോളിക്യൂൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഹൗ ഡസ് ഇറ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ഇറ്റ് റൊട്ടേറ്റ്സ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്സ് സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി അതിൻ്റെ ആക്സിസ് ഇമാജിനറി ആക്സിസ് സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ആ മോളിക്യൂൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം സോ റൊട്ടേഷനൽ എനർജി അറൈസസ് ബൈ വേർച്ച് യു ഓഫ് ബോഡിലി റൊട്ടേഷൻ അബൌട്ട് ഇറ്റ്സ് സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി വേറെ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് എനർജിയാണ് വൈബ്രേഷണൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മോളിക്യൂളിന് എങ്ങനെയാണ് വൈബ്രേഷണൽ എനർജി ഉണ്ടാവുക ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഡ്യൂ ടു ദ പീരിയോഡിക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ആറ്റം ഫ്രം ദ ഇക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷൻ ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് മുകളോട്ടും താഴോട്ടും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പീരിയോഡിക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട് ആ ആറ്റത്തിന് പീരിയോഡിക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഒരു മോളിക്യൂളിന് വൈബ്രേഷനൽ എനർജി നടക്കുക സോ വാട്ട് ഈസ് എ വൈബ്രേഷനൽ എനർജി ഓർ ഹൗ ഡസ് എ വൈബ്രേഷനൽ എനർജി അറൈസസ് ഇറ്റ് അറൈസസ് ഡ്യൂ ടു ദ പീരിയോഡിക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ആറ്റം ഫ്രം ദ ഇക്വിലിബ്രിയം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രം ദർ മീൻ പൊസിഷൻ ആ ഒരു സ്റ്റേഷനറി സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മീൻ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും ജമ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഒരു വൈബ്രേഷനൽ എനർജി ഒരു മോളിക്യൂളിന് വൈബ്രേഷനൽ എനർജി അറേഞ്ച് ചെയ്യാം തേർഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഇലക്ട്രോണിക് എനർജി 
അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് എനർജി കിട്ടുക നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഏതൊരു മോളിക്യൂൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിലും ദർ ആർ ഇലക്ട്രോൺസ് ആ ആറ്റത്തിന് ചുറ്റും എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ റിവോൾവിങ് അപ്പം ദീസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ഇൻ കണ്ടിന്യൂസ് മോഷൻ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ഇൻ അൺസീസിങ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് മോഷൻ ഇറ്റ് വിൽ ഹാവ് സം എനർജി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഇറ്റ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഹൗ ക്യാൻ യു ഡിഫൈൻ ഇലക്ട്രോണിക് എനർജി യു ക്യാൻ സേ ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഈച്ച് ആറ്റം ഓർ ബോണ്ട് ആൻഡ് ദ ആർ ഇൻ അൺസീസിങ് മോഷൻ ഓർ ദ ആർ ഇൻ കണ്ടിന്യൂസ് മോഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വി ആർ ഡിസ്കസിങ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് കോണ്ടൈസേഷൻ ഓഫ് എനർജി എനർജി കോണ്ടൈസ്ഡ് ആണ് ഇൻ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് എച്ച് ന്യൂ അതെങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ദീസ് ത്രീ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എനർജീനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് അപ്പം നമുക്കറിയാം ഒരു മോളിക്യൂൾ ഇൻ സ്പേസ് ക്യാൻ ഹാവ് മെനി സോർട്ട്സ് ഓഫ് എനർജി ആൻഡ് ദീസ് ആർ റൊട്ടേഷണൽ എനർജി വിച്ച് അറൈസസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ബോഡിലി റൊട്ടേഷൻ ആ മോളിക്യൂൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അറൈസ് ചെയ്യുന്ന എനർജിയാണ് റൊട്ടേഷണൽ എനർജി വൈബ്രേഷൻ എനർജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് ഡ്യൂ ടു ദ പീരിയോഡിക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ആറ്റംസ് ഫ്രം ദ ഇക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷൻ ഇക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷനിൽ നിന്ന് നമ്മളുടെ ആറ്റംസ് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന എനർജിക്കാണ് നമ്മൾ വൈബ്രേഷൻ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് റൊട്ടേഷൻ ഇലക്ട്രോണിക് എനർജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ യു നോ ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ഇൻ കണ്ടിന്യൂസ് മോഷൻ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് മോഷൻ സം എനർജി അറൈസസ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ കോണ്ടൈസേഷൻ ഓഫ് എനർജി കോണ്ടൈസേഷൻ ഓഫ് എനർജിയിലേക്ക് വരികയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു കൺസിഡർ ടു എനർജി ലെവൽസ് ഇ വൺ എന്ന എനർജി ലെവലും ഇ ടു എന്ന എനർജി ലെവലും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ വി ആർ ഗോയിങ് ടു കൺസിഡർ ടു പോസിബിൾ എനർജി സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് എ സിസ്റ്റം ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ രണ്ട് എനർജി സ്റ്റേറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്സ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇ ടു എന്നൊരു അപ്പർ എനർജി ലെവലുണ്ട് ഇ വൺ എന്നൊരു ലോവർ എനർജി ലെവലുണ്ട് നമുക്ക് ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് ഈ രണ്ട് എനർജി ലെവൽസും റൊട്ടേഷണൽ എനർജി ലെവൽസ് ഓഫ് എ മോളിക്യൂൾ ആയിട്ട് എടുക്കാം ഒരു മോളിക്യൂളിൻ്റെ റൊട്ടേഷണൽ എനർജി ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പം ഇ വൺ ആൻഡ് ഇ ടു ആർ ലാബിൾഡ് ഇൻ ദ ഡയഗ്രാം ആസ് ദ ലോവർ എനർജി സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് അപ്പർ എനർജി സ്റ്റേറ്റ് ഇനി ഇ വണ്ണും ഇ ടുവും തമ്മിലുള്ള എനർജി ഡിഫറൻസ് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗീവൺ ആസ് ഡെൽറ്റ ഇ ഒന്നുകിൽ ഇ ടുന്ന് ഇ വണ്ണിലോട്ട് ട്രാൻസിഷൻ നടക്കാം അല്ലേ ട്രാൻസിഷൻ ക്യാൻ ടേക്ക് പ്ലേസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇ വൺ ഇ ടു എന്ന ലെവലിൽ ആറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴോട്ട് വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഇ വണ്ണിൽ നിന്ന് ഇ ടുവിലോട്ട് ആറ്റം അബ്സോർപ്ഷൻ വഴി മുകളിലോട്ടും പോവാം സോ ദ ട്രാൻസിഷൻ ക്യാൻ ടേക്ക് പ്ലേസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ലെവൽസ് ഇ വൺ ആൻഡ് ഇ ടു നമ്മൾ ഒരു എക്സ്ട്രാ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി കൊടുത്താൽ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റായ ഇ വണ്ണിൽ നിന്ന് അപ്പർ സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് നമുക്ക് ആറ്റം ആറ്റത്തിന് ട്രാൻസിറ്റ് ട്രാൻസിഷൻ നടത്താൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഫ്രീക്വൻസി കൊടുത്ത് ഫ്രീക്വൻസി കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഇ വണ്ണിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം അല്ലെങ്കിൽ ഇ ടുവിൽ നിൽക്കുന്ന ആറ്റം അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും അത് താ താഴോട്ട് വരാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും അപ്പം ഡെൽറ്റ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡെൽറ്റ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഇ ടു മൈനസ് ഇ വൺ അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇ വൺ മൈനസ് ഇ ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്ക് നടക്കുന്ന ട്രാൻസിഷൻ ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം ഇ വണ്ണിൽ നിന്ന് ഇ ടുവിലോട്ട് ഒരു ആറ്റം പോവുക അല്ലെങ്കിൽ ഇ ടുവിൽ നിന്ന് ഇ വണ്ണിലോട്ട് ഒരു ആറ്റം വരിക ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ടേംഡ് ആസ് അബ്സോർപ്ഷൻ ഓർ എമിഷൻ സോ ട്രാൻസിഷൻ ക്യാൻ ടേക്ക് പ്ലേസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ലെവൽസ് ഇ വൺ ആൻഡ് ഇ ടു ഇ വണ്ണിൽ നിന്ന് ഇ ടുവിലോട്ടോ ഇ ടുവിൽ നിന്നോ ഇ വണ്ണിലോട്ടോ ആറ്റംസിന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എനർജി സപ
നമുക്കറിയാം ഫേമസ് ഫിസിസിസ്റ്റ് ആയ പ്ലാങ്ക് പ്ലാങ്ക് എന്ത് സജസ്റ്റ് ചെയ്തു പ്ലാങ്ക് സജസ്റ്റഡ് ദാറ്റ് സച്ച് അബ്സോർപ്ഷൻ ഓർ എമിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അബ്സോർബ്ഡ് ഓർ എമിറ്റഡ് എനർജി ക്യാൻ ടേക്ക് ദ ഫോം ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് അബ്സോർപ്ഷനും അല്ലെങ്കിൽ എമിഷനും നടക്കുന്നത് എന്ന് പ്ലാങ്ക് ഹാവ് സജസ്റ്റഡ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ രണ്ട് എനർജി ലെവൽ ഡിഫറൻസ് അല്ലേ ഇ വൺ അതുപോലെ തന്നെ ഇ ടു ഈ രണ്ട് എനർജി ഡിഫറൻസ് ഹാസ് ദ ഫോം ഇ ടു മൈനസ് ഇ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ന്യൂ എച്ച് ന്യൂ എന്ന ഒരു എനർജി ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇ ടു മൈനസ് ഇ വൺ എന്ന എനർജി ഡിഫറൻസ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ഹൂ ഹാവ് സജസ്റ്റഡ് ഇറ്റ് പ്ലാങ്ക് ഹാവ് സജസ്റ്റഡ് ഇറ്റ് ഇ ടു മൈനസ് ഇ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ന്യൂ ആണ് ഇവിടെ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി ഫോർ ജൂൾസ് സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റ് ഈസ് ജൂൾ സെക്കൻഡ് ജൂൾ സെക്കൻഡിൽ പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി ഫോർ ആണ് ഇവിടെ എച്ച് ഇൻറ്റു ന്യൂ ആണ് ന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് റേഡിയേഷൻ ആ റേഡിയേഷൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ലാംഡ വേവ് നമ്പറിൻ്റെ രീതിയിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുമോ യു നോ ന്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി ബൈ ലാംഡ ന്യൂ ഈക്വൽ ടു സി ബൈ ലാംഡ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇ ടു മൈനസ് ഇ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് സി ബൈ ലാംഡ എന്നും നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും എന്തിന് എനർജി ഡിഫറൻസിന് സോ പ്ലാൻ ഹാവ് സജസ്റ്റഡ് എന്ത് സജസ്റ്റ് ചെയ്തു Uh, absorbed or emitted energy can take the form of electromagnetic radiation and it is given as the energy difference has the form e2 minus e1 which is equal to h nu here h is known as planck's constant which is equal to 6.63 into 10 raised to minus 34 joule second nu and the variable the frequency of radiation and the frequency in the unit ഫ്രീക്വൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെഡ്സ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അത് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹെഡ്സ് സോ ഇ ടു മൈനസ് ഇ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ന്യൂ ആണ് ഇ ടു മൈനസ് ഇ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ എനർജി ഡിഫറൻസ് എനർജി എനർജി ഡിഫറൻസ് ആണ് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ഇൻ എനർജി ആണ് ഡെൽറ്റ ഇ ഇ ടു മൈനസ് ഇ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ന്യൂ ഡെൽറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ന്യൂ യൂണിറ്റ് എന്തായിരിക്കും ഇറ്റ് വിൽ ബി ജൂൾസ് ഇൻ ജൂൾസ് ഡെൽറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ന്യൂ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും ഡെൽറ്റ ഇ ബൈ എച്ച് എന്നും നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹെഡ്സ് ഹെഡ്സ് ആണ് നമ്മളുടെ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് സേ സപ്പോസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ലാംഡ ഡെൽറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് സി ബൈ ലാംഡ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ എനർജിയുടെ വാല്യൂ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് കിട്ടിയാൽ എന്താണ് അത് അതിനെ മീൻ ചെയ്യുന്നത് ദർ ഈസ് എ സെപ്പറേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ രണ്ട് എനർജി ലെവൽസ് അല്ലെ ഇ ടു മൈനസ് ഇ വൺ എന്ന എനർജി ലെവൽസിന് ദർ ഈസ് എ സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് റേഡിയേഷൻ ആൻഡ് ദിസ് ഹാസ് എ വേവ് നമ്പർ ഓഫ് ടെൻ റേസ് ടു ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമുക്ക് ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് യൂണിറ്റ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ കമ്മിങ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് റീജിയൻസ് ഓഫ് ദ സ്പെക്ട്ര ആണ് ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് റീജിയൻസ് ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രം റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി റീജിയൻ മൈക്രോവേവ് റീജിയൻ ഇൻഫ്രാറെഡ് റീജിയൻ വിസിബിൾ ആൻഡ് അൾട്രാവയലറ്റ് റീജിയൻ എക്സ്റേ റീജിയൻ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബേസിക്സ് ആണ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാനുള്ളത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക ഓക്കെ സോ താങ്ക് യു ഓൾ